রমজানে যে তারাবির নামাজটা হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক মসজিদে আট রাখা তারাবি হয় আবার অনেক মসজিদে বিশ রাখাত হয় আসলে তারাবির মূল বিধানটা কি এখানে আসলে ব্যাপারটি হলো তারাবি হলো একটি আবাদত আবাদতে তেমন যুক্তি চলে না আবাদতের ব্যাপারে দেখতে হবে কোরআন সুন্না কি বলে তো তারাবির ব্যাপারে যদি আমরা কোরআন শরীফ দেখি কোরআনে এই ব্যাপারে কিছু নেই হাদিসে কি আছে এটা আমরা হাদিস যতটুকু ঘাটাঘাটি করেছি আমরা দেখেছি যে রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বিশ্বাকাত পড়েছেন আমি একটু রোদি শখের হাদিসগুলো বলছি হজরতে অমর থেকে বাকি তিন খলিফার আদেশ বিশ্বাকাত পড়ার জন্য সাহাবায় কারা আমের ঐক্যমত বিশ্বাকাতের উপরে উম্মতের ঐক্যমত বিশ্বাকাতের উপরে ইমামদের ঐক্যমত বিশ্বকাতের উপরে মক্কা এবং মদিনা শরীফের শুরু লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বাকাত হয়ে আসছে এমন কি ইমাম বখারে রাহমাহুল্লাহ নিজেও বিশ্বাকাত পড়তেন এই দলিলগুলোকে সামনে রাখলে আমরা দেখি তারা আমি আসলে বিশ্বাকাত আট রাখাত নয় যেমন আমার হাতে এই কিতাব তার নাম হলো আল মোসান্নাফ ইনি ইমাম বখারে রহমতুল্লাহ আলহির ওস্তাদ ইমা আবু বকর এবনে আবি সাহেবা এনার সংকলিত হাদিসের কিতাবটি পঁচিশ খণ্ডে এই কিতাবে পরিষ্কার হাদিস উল্লেখ করতেছেন ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি উল্লেখ করতেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ রসান রমজানে বিশ্বাকার তারাবি পড়তেন এবং বিতির পড়তেন এগুলো মোসানাফে এবন আবে সাবার হাদিস খণ্ড হইল পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠ হলো দুইশত পঁচিশ হাদিস নম্বর সাত হাজার সাতশত চুহত্তর দুই নম্বর ইমাম তবরানি অনেক বড় ইমাম ওনার সংকলিত হাদিসের একাধিক কিতাব আছে তার একটি কিতাব হলো আল মহাজামুল কাবির এটা পঁয়ত্রিশ খণ্ডে ছেপে এসেছে আমাদের কাছে তো পূর্ণ কিতাব এখনও চাপেনি আরও বাকি আছে পুরোটা ছাপলে আরও বেশি হবে এই কিতাবে হাদিস বর্ণনা করতেছেন হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবনু জারফারানি রাজিউ কালা আলী উবনু জাহাদিন কালা হাদ্দাসানা আবু সাহেবাতা ইব্রাহিম উবনু ওসমানা আনিল হাকাম আন মেকসামিন আন ইবনু আব্বাসিন রাজি আল্লাহ আনহুম আনহুম কাল কানান নবী সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ইউসাল্লিফি রমাদানা এশরিন আর কাতান বালবিতরা এশরিন মানি বিশ রমজানে হুজুর বিশ্বাকা তারাবি পড়তেন এবং বিধির পড়তেন মজামে তবরানি আল কবির খণ্ড নম্বর পাঁচ পৃষ্ঠা নম্বর চারশো তেত্রিশ হাদিস নম্বর এগারো হাজার নয়শত চৌত্রিশ তিন নম্বর কিতাবের নাম আসুনানুল কোবরা এই কিতাবে উল্লেখ আছে হুজুর রমজানের মধ্যে জমাত ছাড়া বিশ্বাকাত পড়তেন তারাবি এবং বিতির পড়তেন এই হাদিসটি বর্ণনার পরে ইমাম বাইহাকি বলেন তাফরাদ আবিহি আবু সাহেবা ইব্রাহিম উবনু ওসমান আল আবাসি আল কুফি অহুয়া দরিফ এই হাদিসের মধ্যে ওসমান এবনে আবি সাহেবা যাকে বললাম ওনার দাদা ওনার দাদা হলেন দুর্বল বর্ণাকারী এই কারণে হাদিসটি দুর্বল ইমাম বাইহাকি বলছেন বাকি দুজনে বলেননি এখন বাস্তবে দুর্বল কিনে এটা আমাদের দেখার বিষয় হলো নাতি বর্ণনা করতেছেন দাদা থেকে হাদিস দাদা দুর্বল কি সবল ভালো বুঝবে কে নাতি বুঝবে না অন্যেরা বুঝবে নাতি বুঝবে যেহেতু সেই ঘরে সে পালিত তো নাতি বর্ণনা করতেছেন অন্যেরা বলে দুর্বল নাতি তো দুর্বল বলেননি আয়লা উসুনান এই কিতাবটা এটা বাইশ খণ্ডের কিতাব হাদিসের এই কিতাবের মধ্যে লম্বা চোর আলোচনা করে প্রমাণ করছেন যে না উনি হলেন হাসানুল হাদিস মানে তার বর্ণিত হাদিসগুলোকে বলা হয় হাসান হাসান মানে হাদিসে সহি ধরেন একশো হাসান হলো নিরানব্বই একটু কম হাদিয়ে সহি যেরকম দলিলযোগ্য হাদিসে হাসানা দলিলযোগ্য তাই হাদিসটি হাসান এবং তার একটা বড় দলিল হইল আমাদের দেশে যারা তারা ওই আট টাকাত পড়েন তারা তাদেরকে পরিচয় দেন আহলে হাদিস বলে তো ওনারা বলেন যে হাদিসটি জাল তো জরিফে বলেন না অথচ জাল কোনো মহাদেশ বলেননি দুর্বল বলছেন যেমন ইমাম বাহাকের উদ্রি দিয়ে বললাম জালকেও বলেনি ওনারা বলেন জাল এনার কারণেই এমনি আবি সাহেবার দাদার কারণে এটাকে জাল বলে এখানে আমাদের প্রশ্ন আহলে হাদিস ভাইয়েরা জানাজার নামাজে সুরায় ফাতেহা পড়াকে ফরজ বলেন জানাজার নামাজে সুরায় ফাতেহার কথা তিরমিজি শরীফে আছে হুবহু এই সূত্র 
তার মধ্যে এই বর্ণাকারী আছেন আবু বকর এম নাবে সাহেবার যে দাদা এ দাদা বর্ণাকারী ওই সূত্রে আছেন তো ওই সূত্রে বর্ণনা করার পরেও যদি জানাজার নামাজে ফাতা পড়া ফরজ হয় হাদিস সই হয় জাল না হয় তো একই সূত্রে বিশ্বাকার তারাবি বর্ণিত হলে এটা কেন জাল হবে খলাফা রাশেদিনের মধ্যে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু উবাই এবনে কাব এবং তামিমে দারি তাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা বিশ্বাকাত নামাজ জমাতে পড়াও এখানে এখন বোঝার বিষয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যদি বিশ্বাকাত না পড়তেন তো একজন খলিফাতুল মুসলিমিনের পক্ষে রাসুল যে কাজটি করেননি সে কাজটি আদেশ দিয়ে করাইবেন এটা কি ধারণা করা যায় কখনও নয় এবং তিনি তার আবে বিশ্বাকাত পড়ানোর জমাতে পড়ার জন্য আদেশ করেছেন চোদ্দ হিজড়িতে চোদ্দ হিজড়িতে হাজার হাজার সাহাবে একরাম জিদ্দা ছিলেন এত সাহাব একরাম থাকতে একজন সাহাবিও কোনো দিন প্রতিবাদ জানালেন না যে রাসুল বিশ্বাঘাত পড়েননি আপনি কেন বিশ্বাঘাতের জন্য জমাতে পড়তে বলতেছেন এথাফ সাদাতিল মোত্তাকিন দশ খণ্ডে একটি কিতাব আছে এই কিতাবের মধ্যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে হজরত ওমর যে জমাতে বিশ্বাঘাত পড়ানোর কথা বলতেছেন ওনার কাছে তার ভিত্তি ছিল যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিশ্বাঘাতে পড়তেন ভিত্তি ভিত্তি না থাকলে নিজের পক্ষ থেকে এবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা এটা আদৌ সম্ভব হইত না দুই নম্বর ওসমান এগনি রাজি আল্লাহ তালা আন্ধুর জামানায় বিশ্বাঘাত আলী মোর্তাজা রাজি আল্লাহ তালা আন্ধুর জামানায় বিশ্বাঘাত উনিও হুকুম দিয়ে পড়ে তিনি বিশ্বাঘাত জমাতে পড়ুন এরপরে সাহাবাই কার আমার ঐক্যমত কোন একজন সাহাবি দ্বিমত পোষণ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ কোথাও কেউ দেখাইতে পারবে না হ্যাঁ এখন আটটা খাতের ব্যাপারে আহালে হাদিস ভাইয়েরা হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে একটি হাদিস আমরা বর্ণনা করেন হাদিসটি বুখারি শরীফে আছে যেমন হাদিসটি হইল এটা হলো আমাদের মূল দলি হাদিসের অনুবাদ হইল হজরত আবু সালামা এবনে আব্দুর রহমান উনি আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন যে রমজানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের নামাজ কেমন হতো কত রাকাত হতো তা নয় কেমন হতো ধরন কেমন জিজ্ঞেস করতেছেন হতে আসার জবাব দিলেন মা কানা জেজিদু ফি রমাদানা ওয়ালা ফি গাই রিহি আলা এহেদ আসা তারা কাতান রমজানে এবং রমজানের বাইরে বাকি এগারো মাস এগারো রাকাতের বেশি হুজুরি পড়তেন না এগারো কীভাবে পড়তেন আগে বর্ণনা দিচ্ছেন ইউসাল্লি আর বাড়ান প্রথমে চার রাকাত পড়তেন ফালা তাসাল আন হোসনি হিন্না বা তুলি হিন্না জিজ্ঞেস করবে না যে এই নামাজটি কত সুন্দর হতো কত লম্বা হতো সোমাই ওসালি আর বান এরপরে আবার চার রাকাত পড়তেন ফালা তাসাল আন হোসনি হিন্না বা তুলি হিন্না এটা জিজ্ঞেস করবে না যে কত সুন্দর হইতো কত লম্বা হইতো সোমাই ওসালি সালা আসান এরপরে পড়তেন তিন রাকাত যাকে আমরা বিতির করি এরপরে হয়তো আয়সা বলেন ফাকুল তো ইয়ার সুর আল্লাহ আতা নাম কাবলান তুতির তিনটা কাজে পড়ছেন এর আগে হুজুর ঘুমিয়ে পড়ছিলেন আশা জিজ্ঞেস করেন যে আপনি বিধির আগে ঘুমিয়ে পড়লেন হুজুর জবাব দিলেন ইয়া আয়সা তু ইন্না আয়না ইয়া তানা মান অলা ইয়ানা মুকালবি আমার দুই চক্ষু ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না তাই এই ঘুমে আমার উজু বানবে না এটা হলো তাদের মূল দলিল এখানে এখন আমাদের কয়েকটি কথা বোঝার বিষয় এক নম্বর এই হাদিসটি বড় বড় মহাদেশি নেকে রাম তাঁদের সংকলিত হাদিসের কিতাবে উল্লেখ করেন তাহাজ্যুদের অধ্যায় তাহাজ্যুদের অধ্যায় তারাবিতে নয় তাহলে বোঝা গেছে মহাদেশ নেকে রামের দৃষ্টিতে হাদিসটি তাহাজ্যুদের তারাবিন নয় দুই নম্বর কথা এখানে রমজান এবং রমজানের বাইরে বাকি এগারো মাস উল্লেখ আছে তো রমজান এবং রমজানের বাইরে রাত্রে কোন নামাজ পড়া হয় তাহাজুদ পড়া হয় তারা বিতো বাকি এগারো মাসে পড়া হয় না অতএব এটা স্পষ্ট যে এই হাদিসটি তাহাজুদের ব্যাপারে তারাবির ব্যাপারে নয় তিন নম্বর যদি তারাবির ব্যাপারে হয় তাহলে হাদিস ভাইদের কাছে প্রশ্ন তো রমজান মাসে সু তারাবি কেন পড়েন বাকি এগারো মাস কেন পড়েন না এখানে তো পরিষ্কার আছে ফি রমাদানা ওয়ালা ফি গাই রিহি রমজান এবং রমজানের গায়ের বাকি এগারো মাস পুরো বারো মাসের কথা উল্লেখ আছে তা আপনারা এক মাস কেন পড়েন বাকি এগারো মাস কেন পড়েন না তো হাদিসের উপর তো আমল নিজেরাও করলেন না চার নম্বর কথা হজরত আবু সালাম আজ জিজ্ঞেস করতেন আয়সাকে হুজুর নামাজ কেমন হইত যদি তারাবির সম্পর্কে প্রশ্নটি হইতো তারাবি তো হুজুর মসজিদে পড়েছেন সাহাবাই কারামের সামনে তারাবি পড়লেন মসজিদে মানুষের সামনে সাহাবাই কারামের সামনে জিজ্ঞেস করতেন ঘরে মহিলার কাছে আয়সার কাছে তো বোঝা গেছে তারাবি সম্পর্কে না ঘরে যে নামাজ পড়া হয় ওইটা সম্পর্কে ঘরে পড়া হয় তাহার যুদ্ধ তারাবি নয় পাঁচ নম্বর কথা এই হাদিসের মধ্যে 
মাত্র এগারো রাকাত তিন রাকাত বিতির আট রাকাত তারা অথচ অসংখ্য হাদেশে আছে যে রমজানে হুজুরে নামাজ বাড়াইয়ে দিতেন দোয়া বাড়াইয়ে দিতেন এবাদত বাড়াইয়ে দিতেন কখনো কোনো পুরা রাত্র এবাদত করতেন বিভিন্ন হাদেশ আমার কাছে উদ্রি সহকারে আছে কিন্তু এখানে আছে এগারো রাকাতের বেশি করতেন না তা রমজানে যে বাড়াইতেন হেটা কোন নামাজ বাড়াইতেন তাহলে বোঝে হেটা ভিন্ন তারা হেটা ভিন্ন নামাজ এটা নয় এটা দেখার যুদ্ধ ছয় নম্বর কথা এখানে বিতির নামাজ সময় ওসাল্লি সাল্লা হাসান বোখারিতে তিন ডাকাত বিতির করতেন আহলে হাদিস ভাইয়েরা এই হাদিস দিয়ে তারা আবি আট টাকাতে দলিল দেন বিতির যে তিন ডাকাত এটা দলিল আর এখানে দেন না ওনারা বিতির হন এক রাকাত তাহলে হাদিস তো ওনারা মারলেন না সাত নম্বর কথা এখানে আছে হুজুর বিতিরের আগে আট টাকাত পরে ঘুমিয়ে পড়ছেন তো এখন প্রশ্ন যদি তারা আবি হইতো এটা মসজিদে পড়ছেন তো তারা এভাবে মসজিদে হুজুর ঘুমিয়ে গেছেন আর সাবে কারাম বসে রইলেন আর জিজ্ঞেস করতেন কে আয়সা ইয়া রাসুল আল্লাহ তানা মোকাবলা তুতের ভিতর ফার আগে আপনি ঘুমাইলেন তো ঘুমাইলেন মসজিদে পুরুষদের সামনে জিজ্ঞেস করে আয়সা এই কথাটা কি সাজে কোনো দিন খাটে খাটে না বুঝলে ঘরের নাম আজের কথা এগুলো তো হাজ্জিত এটা তারা বের ব্যাপারে নয় আট নম্বর কথা এখানে আছে একসাথে পড়তেন চার রাকাত হুজুরে ইউসাল্লি আর বাড়ান একসাথে চার রাকাত পড়তেন তো আহ্লাদের বাইদের কাছে আমাদের প্রশ্ন আপনারা দুই রেখাত করে করে কেন পড়েন একশো চার রেখাতেই পড়েন এটা পড়ে না তো বুঝে গেছে হাদিস করে আপনারা তো আমল করেন না তাহলে এটা তারাবির হাদিস নিয়ে তাহাজুদের হাদিস নেই তাহাজুদের হাদিসকে এনে তারাবি আট টাকা মনে বলতে চান নয় নম্বর বিষয় ওনারা বলে আরবরা আট টাকাত পড়ে আমি পুরা আরব দেখতেছি মকর সুর মদন সুর দেখি না এখানে পড়তেছে বিশ্ব একাত সবাই এই দুটা বাদ দিয়ে বাকিটা দেখতেছি এখানে আমার দৃষ্টি পড়ে না কেন এটার উদ্দেশ্য কি দৃষ্টি যেখানে পড়ার দরকার সেখানে না পড়ে অন্যখানে কেন পড়ে দশ নম্বর কথা মক্কায় আরব বিশ্বেও যেখানে খতম হয় সেখানে বিশ্বাকাত হয় সেখানে আমাদের খোঁজ আছে বড় বড় মসজিদ এখানে খতম হয় বিশ্বাকাত হয় এখানে খতম হয় না পরে আট টাকা পরে চলে যায় হ্যাঁ সুরাত ব্যায়াম কোনো কোনো যে কোনো জায়গা দিয়ে পরে চলে যায় এখানে আট টাকাত হয় খতম যেখানে হয় সেখানে বিশ্বাকাত হয় তো সারা আরব বিশ্বে আট টাকাত হয় একথা সঠিক নয়